A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu na noite desta quarta-feira incluir na proposta de orçamento para 2019 um aumento de 16,38% nos próprios salários. Atualmente, um magistrado da corte recebe R$ 33.700. E com a medida passaria a ganhar R$ 39.200. A decisão tem efeito direto nos benefícios de juízes de todo o Brasil, porque os vencimentos são calculados proporcionalmente ao salário de ministro do Supremo, que é o teto do funcionalismo público. O placar da votação ficou sete votos favoráveis e quatro contrários ao aumento. Votaram contra os ministros Celso de Mello. Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luiz Edson Fachin. Para a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, o reajuste não deveria ser feito, dado o momento de crise econômica e desemprego que o Brasil vive. O ministro Celso de Mello, mais antigo da corte, ressaltou a escassez de recursos e a crise social que afeta milhões de desempregados. Foram favoráveis à revisão nos salários dos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Marco Aurélio Melo. Eles defenderam o aumento, argumentando que, na verdade, se trata de uma correção para cobrir perdas com inflação entre 2009 e 2015. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a afirmar que o reajuste de 16,38% é modestíssimo. Projeções feitas pelo STF apontam que o impacto será de 717 milhões de reais para o Judiciário Federal. Agora a proposta será encaminhada para o Congresso Nacional, que pode manter os valores ou fazer mudanças. Se o aumento for confirmado pelos parlamentares, caberá ao presidente da República, Michel Temer, sancionar ou vetar a proposta.